yeni bir programla beraberiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30 Mayıs 1876, Abdülaziz Han'a yapılan ihtilal, askeri ihtilal. Bunu bugün beraberce gözden geçirelim. Muhterem izleyicilerim. Abdülaziz Han genç yaşında ve de enerjik bir yaşta Osman tahtına oturmuş. Osmanlı'nın eski haşmetine bürünebilmesi için, dedeleri zamanındaki fütühat ruhunu kazanabilmesi için yeniden İslam'a dönülmesi gerektiğini, ordusunun güçlendirilmesi gerektiğini ve de bu gözle yeni nizamlar nizamat verilmesi gerektiğini müesseselere biliyor, bu konuda çalışmalara başlamış bulunuyordu. Hazinenin tam takır olmasına rağmen, Osmanlı gırtlağına kadar borçlanmış olmasına rağmen, o sarayda bulunan altın ve gümüş eşyalar dahil erittirerek, paraya çevirerek, kendi şahsi mal ve mülklerini de harcayarak, saraydaki efendim diğer mal ve mülkleri de ortaya koyarak, ordunun yeniden teçhizi, donanmanın yeniden inşası, silahların modern bir şekilde ortaya getirilip donatılması konusunda olağanüstü çalışmalar ve başarılar elde etmiş bulunuyordu. Söz gelimi, yapmış olduğu piyade tüfekleri, Efendim, o çağın en modern silahlarıydı. Avrupa'da ve Rusya'da tüfekler 300-400 metre menzile ateş edebilirlerken, kendi inşa ettirdiği, yaptırdığı tüfekler, efendim, 500-600 metre mesafeye ateş edebilen e, cinsten yapıldığı için orduda bir üstünlük de sağlanmış bulunuyordu. Denizde ise atılım üzerine atılım yapılacak, tersaneler genişletilecek. Ve orada modern gemilerin inşasına başlanmış olacaktı. O halde yapıldı ki bu tersaneler Osmanlı için gemiler inşa etmenin yanında Avrupa'ya da gemiler yapılmaya başlanıldı. Hatta bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı veya Fransa Başkanı'nın Abdülaziz Han'a göndermiş olduğu bir mektupta takdirlerini ve teşekküllerini kendisine donanma inşa ettiği için, gemi inşa ettiği için takdir ve teşekküllerini bildirmiş idi. Avrupa'dan da siparişler alınıyordu. Onun bir gayesi var idi. Kırım'ı tekrar Ruslardan almak, Ruslara galip gelmek ve ondan sonra da Osmanlı'yı hasta adam yaftasından kurtarmak ve yeniden eski güçlü hale oturmasını sağlamak. Ama bu dış güçlerin işlerine gelmezdi. Neden? Onlar çünkü hasta adamın enkazını paylaşmak üzere bekleşiyorlardı. Leş kargaları gibi veya akbabalar gibi. Öldü zannedilen, ölecek zannedilen bu cesedin birdenbire dirilmeye başlaması, yeniden eski haşmetine doğru yol almaya başlaması elbette onların işlerine gelmezdi. Rus'u düşmandı, İngiliz'i düşmandı, Fransız'ı düşmandı Abdülaziz Han'a. Ve içeride bir takım paşalar, bunlar da kendilerini görevden aldı, şuradan şuraya sürdü, şu şekilde muamele yaptı diye intikam hisleriyle dolu bir şekilde Abdülaziz Han'a diş biliyorlardı alttan alta. Ve onların bu intikam hislerini de yabancı güçler, İngilizler, Fransızlar, Ruslar okşuyorlar. Sultanın alaşağı edilmesi için kendilerine maddi destek dahil her türlü desteği vermiş bulunuyorlardı. Ve de onlar harekete geçtiler. Kimdi bunlar? Bunlardan çok vardı ama dört tanesi elebaşısı şunlar idi. Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Mütercim Rüstü Paşa ve Hayrullah Efendi. Bunlar Talebe-i Ulum hareketini başlattılar. Mayıs ayının başlarında 1876. Talebe-i Ulum yani üniversite talebelerini kışkırtarak bugün de aynı metodu kullananlar var muhterem izleyicilerim. Üniversite öğrencilerini kışkırtarak onları ayaklandırdılar, yürüyüşe geçirdiler. Onların istekleri var idi. Sultan Abdülaziz Han 
Bunlardan endişelendi, kendilerine elçi gönderdi. Ne istiyorsunuz? Ne yapmamı istiyorsunuz? Onlar da dediler ki ilk iş olarak, efendim şunları istiyoruz. Mithat Paşa Şurayi Devlet Bakanı olmalı. Hüseyin Avni Paşa Serasker olmalı yeniden. Mütercim Rüştü Paşa'yı sadrazamlığa getirmelisiniz. Ve de Hayrullah Efendi İslam olmalı. O güzel insan bunların samimi olduğunu zannederek talebelerin. Çünkü talebelere paralar dağıtılmış idi. Ele başlarına paralar dağıtılmış ve Abdülaziz Han'a karşı ayaklanmaları sağlanmış idi. Bunları samimi zannederek isteklerini kabul etti ve ihtilalci kadro bu şekilde Mayıs ayı içinde getir, gelip koltuklarına oturdular. Sabahlara kadar, akşamlara kadar toplantı yapıyorlardı. İşte bu dört tane kişi, Kayseri Ahmet Paşa diğerleri de var. Millet zannediyordu ki bunlar tahta ot, e, makamlarına oturdular. Devleti kurtaracak bir takım planlar üzerinde çalışılıyor. Yeni geldiler, yeni eylem planları ya. Hayır, bunlar Abdülaziz Han'ı nasıl düşüreceklerini, nasıl alaşağı edeceklerini, ihtilali nasıl yapacaklarını müzakere ediyorlardı. Tarihçilerden birisi bunu aynen bu şekilde bizlere kadar aktarmıştır. Yapılan planlar neticesinde Abdülaziz Han, 31 Mayıs 1876 tarihinde ihtilalle düşürülecektir. Bütün hazırlıklarını buna göre yapmışlardır. Ama Hüseyin Avni Paşa korkak bir insandır aynı zamanda. Bir olay dolayısıyla şüphelenmiş, sarayın yani Abdülaziz Han'ın istihbarat teşkilatının kendilerini haber aldığını, karşı tedbir almaya başladıklarını zannederek ihtilal gününü bir gün öncesine alıvermişti. 30 Mayıs 1876. Ve de askere, asker çünkü Abdülaziz Han'ı seviyordu. Onları evlatları gibi yetiştirmişti Abdülaziz Han. Donanma Abdülaziz Han'a bağlıydı, son derece bağlıydı. Çünkü dünyanın en modern donanmalarından birisi olarak inşa edilmişti donanma. Ve de donanmadaki komutanlar, askerler, Abdülaziz Han'ı bir baba gibi seviyorlardı. O halde ihtilal yapılacak ise bu askere yalan konuşmak gerekiyordu. Ve de konuştular. Dediler ki 30 Mayıs günü akşamleyin, geceleyin Abdülaziz Han'a bir suikast teşebbüsü yapılacak. Bir ihtilal teşebbüsü var başkaları tarafından. Biz hünkârı koruyacağız. Hünkârın sarayını kuşatıp Bunların saraya girmesini engelleyeceğiz diye askeri ifal ederek kumandanları kandırarak geceleyin efendim 30 Mayıs geceleyin Dolmabahçe Sarayı'nı kuzeyden karadan askerlerle kuşatılmasını sağladılar. Donanmayı da getirip denize demirlettiler sarayın önüne. Şimdi saray çepeçevre kuşatılmış idi. Hüseyin Avni Paşa giderek Beşinci Murad'ı, Şehzade Murad'ı alarak evinde ve onu Beşinci Murat Han ünvanı ile Beyazıt'a götürecek. Beyazıt'ta tahta oturtacaktır. İşte o anda sabah ilk ışıklarıyla, 101 bari top atışlarıyla yeni padişahın cülusu halka ilan edilmeye başlanacaktır. Abdülaziz Han o anda uyanmıştır. Ne oluyor? Bu toplar niçin atılıyor? Kısa süre sonra kendisine gelen askerler veya daha doğrusu Hüseyin Avni Paşa'nın ve ihtilalci çetenin efendim emrinde olanlar gelerek sizi halk tahttan indirdi. Sizi biz Topkapı Sarayı'na götüreceğiz, buradan çıkaracağız demişler idi. Abdülaziz Han'ı efendim alarak yağmur sicim gibi yağmaktadır. Deniz tarafından üstü açık bir kayığa bindirerek bütün yağmur üzerlerinden geçmek suretiyle efendim kendisini saray burnuna doğru yola çıkarmışlardır Dolmabahçe Sarayı'nda. O arada kayıkta bulunan terbiyesizler Abdülaziz Han'ın eşinden ve çocuklarından üzerlerinde bulunan efendim kıymetli eşyaları söküp alarak, çekip alarak onları soymaya başlamışlardır. 
Abdülaziz Han demiştir ki beni bunların ihtilalle indireceğini rüyamda görmüştüm. Daha önce de anlatmıştı bu rüyasını. Rüyamda gö- görmüştüm. Bu Hüseyin Avni Paşa'dır. Bana karşı ihtilal yapmıştır. Rüyamda görmüştüm ve kendisine de anlatmıştım. Rüyamda beni sarayımdan alıyorlar, çıkarıyorlar, ihtilal yapıyorlar. Sonra da beni şehit ediyorlar, katlediyorlar. Ama ihtilal yapanlar, beni şehit edecek olanlar da askerler tarafından paramparça parçalanacaklardır. Ben rüyamda böyle gördüm demiş ve bunu da muhtelif zamanlarda Serasker Hüseyin Avni Paşa'ya da bizzat açık açık anlatmış idi. Bu anlatılanlar diğer vezirler veya diğer bakanlar tarafından da biliniyor idi. Abdülaziz Han ben bunu rüyamda görmüştüm. Beni öldürecek bunlar diye feryat ederek götürülmektedir Topkapı Sarayı'na doğru. Islanmış bir vaziyette kendisi alınacak, Topkapı Sarayı'na götürülecek ve amcası 3. Selim Han'ın şehit edildiği odaya getirilip tıkılacaktır. Çevresiyle birlikte. Üstü başı ıslaktır. Kendisine kuru bir elbise bile verilmemiştir, verilmemektedir. Kendisi abdest alacaktır, su yoktur. Karnı acıkmıştır, yemek yoktur. Netice itibariyle kendisine bir çorba getirilmiştir bir kase ama kaşık yoktur. Daha sonra arana tarana bir kırık tahta kaşık bulunmuş. O tahta kaşıkla Abdülaziz Han yemek yemek zorunda kalmıştır. Tevekkül içindedir. Kur'an okumaktadır ve Allah'ına tevekkül etmektedir. Bir iki gece orada kalacaktır ve sonradan 5. Murat Han'a bir dilekçe yazarak kendisinin buradan alınmasını başka bir yere nakledilmesini talep edecek. Bu talebi üzerine de kendisi Çırağan civarında bulunan Feriye Sarayı'na götürülecek, ikamet ettirilecektir. Ettirilecektir ama emrine tahsis edilen insanlar acayip insanlardır. İri yarı insanlardır, eski pehlivanlardır. Bu eski pehlivanlar onun emrine verilecek. Ve de Feriye Sarayı'nda mecburi ikamete e, tabi tutulacaktır. Kapıda da bir karakol inşa edilmiştir. O karakolda efendim e, görevliler bekleyecek. İçeriye herhangi bir kişinin girmesini, içeriden herhangi bir kişinin dışarıya çıkmasını önlemiş olacaklardır. Ve o nakil esnasında Topkapı Sarayı'ndan Feriye Sarayı'na nakledilmesi esnasında Padişah'ın yanında bulunan bir kılıç, eski bir kılıç e, müsaade edilecek, kendisinden alınacaktır. Çünkü intihar etme ihtimali vardır diyerek, bahane ederek bu palada alınacaktır. Bunlar bütün bir planın parçalarıdır. Plan nedir? Daha sonra efendim günü geldiğinde açıklayacağız inşallah sizlerle paylaşacağız. Aziz Han şehit edilecektir, ortadan kaldırılacaktır. Yoksa rahat edemeyecektir bu cuntalar. Sonra kabus günleri başlayacaktır. Çünkü 5. Murat Han akıldan noksandır. Hele bu kanlı olayları gördükten sonra bu ihtilalleri ve askerlerin bu davranışlarını gördükten sonra hep aklını oynatacak abuk subuk işler yapmaya başlayacaktır. Osmanlı parlak günlerini kaybetmiş, Osmanlı ihtilalle, cuntayla karanlık günlerin içine dalmış ve bundan sonra neler olacağını bekler duruma gelmiştir halk.